Piga Power TV. Sasa hivi hapa tupo live tunapiga masori moja kati ya presenter kutoka Ga Power TV na moja kati ya msani mkubwa kutoka Ga Power. Habari yako? Ah, uh, habari yangu niko sawa. Kwa majina yako unaitwa nani? Uh, Miss Dalmo au uh, uh, Miss Dalmo Boy. Kwa majina yake anaitwa Amisi Damo. Habari yako? Ah, poa kabisa. Mimi niko fresh, inshallah niko fresh. Alhamdulillah. Tunamshukuru Allah. Ah, oh, naona mmependeza. Ya, yeah, kawaida, kawaida si the boy Nyamwis ke baba mo. Umevishwa na nani? Ah, uh, mimi always shout out to my wife, mama mo. Ndio amenibalisha hivi so, yeah. Mama mo popote pale ulipo, ongera zako zikufikie. Umevishwa na nani? Ah, uh, <laughs> kama nilisema tena kitambo mimi mambo ma shati shati masuti haya siawezi kivu lakini nilivalishwa na brother yangu hapa si de nyamwi sanaomba nime nimeengaa kidogo eh kwa hiyo watazamaji wa Ga Power TV amsidamo amevishwa na mnyamwezi sile boy kwa hiyo nyinyi ni wa ndugu <laughs> si ndo mmoja huyu ni kaka yangu si ni wa ndugu of course Asante sana. Naona upo kimya sana kwenye game. Tutegemee lini ngoma mpya kutoka kwako? Ngoma zinakuja soon. Kuna maisha, kuna kupanda na kushuka na kuna kurudia tena. Lakini nishajua mwezi huu, mwezi wa nane, So nitatia ngoma tatu za mapenzi, video moja na zingine zitafuatia soon. So kwa najua huu mwezi wa nane, tuta toa ngoma mbili kwanza. Alafu mwezi wa tisa tunamalizia na mengine mengine huko kadhalika. Kwa hiyo washabiki wa Amisdamo popote pale mlipo msubiri ngoma mpya au ngoma zipya kutoka kwa Amisdamo mwezi huu wa nane na mwezi wa tisa inshallah Mwenyezi Mungu akijalia. Sijui kakaangu unaweza kunielezaje kuhusiana na kazi yako umeanza kwa muda gani? Yeah. Umeuliza swali nzuri sana. Yes, kazi ya presenter nafikiri ni na vi ngapa ma presenter ni team ni team, ni team kubwa tu sio kama mimi mwenyewe ndio nipo utangazaji hapana tupo kama wa navy. Yes. Kwa hiyo kama kawaida tunapiga kazi kama kawaida ili kukukuza wasanii wetu na community ili kupata mahabari tofauti tofauti zinazoendelea hapa USA hasa kwa sisi wakimbizi wanaotoka Manyarugusu huko nchi za Afrika ke watazamaji wetu wangependa kujua nani ndo CEO wa Ga Power TV ya CEO yali kama kawaida mmoja wa kwanza kabisa ni Pin Justin Simba wa pili ni Boja Mboss Ya, yeah, wengine wote ni mapresenter as a team kama kawaida. Oh, asante sana. Nimesikia umesema umevishwa na Mama Mo. Mama Mo ndo nani? Ya, yeah, Mama Mo ndo mke wangu. Mama Mo ndo mke wangu, nafikiri wengi wanamfahamu. Ya. Yeah. Ndo mtoto wangu. Ila jina lake kamili kabisa ni Zawadi Gift. So jina la usta ni mo mo heji ah uh, niseme neno lolote kwenda kwa mama mo au nono neno lolote lile kwenda kwa mke wako sorry yeah shout out to my wife i love you you know you already know me though so i just want to say tupendane kama kawaida ili tuishi na amani you know ndoa kuna mengi so kuna mengi ya kuvumilia kwa hiyo Ya yeah, tuvumiliane kama kawaida But I love her now Amis Damo Neno lolote lele siji una mke Siji una girlfriend So neno lolote lele kuenda kwa mke wako Au girlfriend wako Mina mke uh, Mina mke So neno moja kwa mke wangu Tuishu kwa mani Tupendane na tuishimiane Na pia Tuishimu watu wote so mke wa Amis Damo popote pale ulipo mumewa na kupenda 
na nasema mushi kwa amani na mheshimiane mama mopi ya popote pale ulipo mumewa na kupenda sana na anakusamini pia so wewe kama si the boy mnyamwezi na jo ni mtangazaji wa Ga Power TV neno lolote lele la kumshauri neli wangu ya yeah, neli wangu neli wangu uzidi kufanya unachokifanya kwa sababu unazidi you know neli wangu kiukweli unafanya vitu vizuri kwa sababu uwaga uwaga umfichi mtu yote au uogopi mtu yote uwagu unachana kama ni kuchana kama amekosea lazima mkosoe na kama ume, ume amefanya vizuri lazima umpepongeze zake kwa hiyo unafanya vizuri sana uzidi kufanya unachokifanya kwa sababu sita tunatupatia sisi ya presenter nguvu pia kwa sababu unajua kwenye kazi ya presenter kuna kuna changamoto nyingi so yes nelu wangu keep it up what you doing yeah keep supporting our community so yeah ndio hivyo tu okay cause tunaona comment kutoka mbali mbali kwa wasanii mbali mbali wa marekani au walio toka kwenye hinchi za mbali walio toka afrika ni sema waga wanamchana sana nelu wangu baadhi yenu mnasema sijui na bagua baadhi ya wasanii baadhi ya watangazaji so neno lolote lile kuhusiana na wao wasanii au watangazaji wanaotoa kauli mbali mbali Um, kwanza wasanii wa Marekani wapumbavu cha kwanza kwa sababu unajua wasanii wa huku Marekani waga wanamchukulia nili wangu kama cheese flan kwa sababu unakuta kuna wasanii ambao wanaimba utopolo me afu wanahitaji support msifiwe mnaimba vizuri hapana hawezi kasifiwa na wakati unaimba una, una utopolo kwa nili wangu kama nilivyoongea before waga is a man so mimi namweka kwenye list ya wanaume kabisa kwa sababu aogopagi mtu waga anachana kama atachana ana anasimama kama mwanaume so wasanii wa huku Marekani msikue na na kile kitu akiwaponda ama akiwachana ndo mnamvimbia au mnavimba hapana learn from your mistake you know if ukiona mtu ame amekuchana that mean you gala, yani kiingereza nimetereza kidogo kusamani so inatakiwa unlearn from vile alivyokuongea alivyoongea vibaya kwako je jiulize ka chini jiulize hapa mm, nimekosea mbona mtu ameongea hivi yani watu wawili watatu wameongea hivi so lazima unlearn from your mistake lakini waga wana tukizo sana nini wanaanza mchana wengi tu ni wengi siwezi nikataja majina so neli wangu keep it up bro you know Unajua mwenyewe unachokifanya so keep it up. Yeah. So Nelly wangu popote pale ulipo. Hapa kuna ushauri wako au kuna neno fulani kutoka kwa Mnyamwezi wa Ga Power TV. Anasema endelea kufa kazi yako, endelea kupambana, usikate tamaa wala usichoke. Narudi kwa Amis Damo tutegemee collaboration lini kutoka kwako na Bin Justin. Uh been testing collabo yani usimaji tutegemea lini collabo kutoka kwako wewe na bin justin oh collabo collabo hata kesho inaweza toka hata kesho inaweza toka so ni mipango tu ni mipango kufanya naye kazi na tunatoa video nina nini kila kitu tuna post so kwa hiyo ni mipango tu yani Okay, kwa hiyo watazamaji wetu au mashabiki wa Bin Justin pamoja na Amsidamo mtegemee collaboration kutoka kwa Amsidamo. Wakitaka ngoma, kama wakitaka tuwe ngoma, so kwenye video hii watoe comment zao, kwenye page ya Instagram ama kwenye YouTube tutafuatilia. Waki, waki yani wakiwa zaidi ya kumi so tutafanya hicho kitu kwa sababu wanatamani tutoe ngoma mimi naye. So kwa hiyo wakitoa comment hata kumi so tutaona me afu tutajua ta kufanya afu tutwa tutwa tolea kazi nzuri mtazamaji wetu wa Ga Power TV kama hujamfollow amisi damo mfollow kwenye YouTube channel yake nenda uka subscribe mdao huu wa kipindi hichi cha mwezi wa nane ataenda kutoa video yake and then nenda ukatoe comment yako and then umwambie ikiwa unahitaji kuona ngoma yake ya pamoja na Bin Justin nenda ukatoe comment yako pale so unaweza ukatuambia jina lako la YouTube unaitwa nani ili watu wapate kwenda kukufollow uh, naitwa Amisi Dalmo Boy 
kwa anapatikana kwenye jina la Amisi Dam Boy. Yes, ndio hilo. Okay, asante sana. Narudi kwa Baba Mo. Mimi nina swali langu. Umeshaona una muda mrefu kwenye ndoa yako. So una neno lolote kuhusiana na mahali au mahari wanaotoa wazee wetu? ndoto hiki kunolewa 20k 18k afu kwenye ndoa unaenda kuishi miezi misita unarudi kwenye make sense inatumiza bro kwa hiyo wangeangalia kidogo washushe man washushe kwa sababu ah, inatumiza sana washushe hata basi 10000 itapendeza zaidi kwa upande wangu lakini yeah okay asante sana kwa sababu nimesema kwa sababu mapenzi siku hizi ni biashara man ni biashara ni kama vile wanauza watoto wa kike Ya, yeah, kwa hiyo wazee waangalie hapo kidogo. Kwa hiyo wazee wetu natumainia mtaona video hii au natumainia mnazidi kufuatilia channel yetu ya Gapawa TV. Kaka yetu au kijana mwenzetu ametoa comment yake kuhusiana na mahali mnayotoa kwenye mabinti au kwenye dada zao. So mimi nina swali langu, una dada yako au una dada zako? Za, nina dada zangu wawili ni twins ni mapach so je ikitokea kijana yote anakuambia anahitaji kumoa dadako kwa 10k au 5k are you ready yes kwa upande wangu mimi yes kwa sababu mimi huaga siweki hela sana kwenye kile yangu lakini nategemea ndoa najua ndoa kuna vingi na dada yangu akiolewa nafasi nzuri akiwa na amani akiishi na bonake wanapendana hakuna haya mambo ya So unajua tena zile. So sina tahaja za hela kwa sababu sina tahaja ya hela kwa sababu ipo na amani. So wewe unachotaji ni heshima that's all. Yaani mimi huaga tu naangalia heshima yes dada yangu kumbe uko na amani. Ah, hela za nini? Kwa sababu hela hela sio kitu kwenye ndoa. Kwa sababu unaweza olewa 18k 20k lakini mwisho siku siku miezi tu unarudi kwenu. Kwa hiyo lakini akiwa na amani heshima basi hata dumu na milele na milele kwa sababu hela is nothing hela utazitumikisha muda mre, si mrefu zitakwisha so heshima ndio kila kitu kwa hiyo hata kwa bure unaweza chukua tu kwa sababu hela sisi ndio tunazitafuta na sisi ndio tunazitumikisha kwa hiyo yeah ndio hivyo au si okay asante sana popote pale kijana ulipo karibuni sana kwao nyamwezi kuna mabinti wakali Nafikiria bei yako itakuwa nyingi sana. So endelea kufa kazi. Karibuni sana kwenye nyumba yetu. So amisidamo, una comment yoyote kuhusiana na mambo haya? Mambo ya ya mahali. Yes. Uh, najua watu wengi sana wanaongelea mambo ya kuhusu ya kuoa kwenye asili zetu za kidhembe watu wengi wana simiti wana tela nyingi sana na hiyo ni kweli unaona so kwa hiyo mimi cha kusema siwezi kushauri sana kwa sababu najua watu wengi wanawashauri wana na najua wanasikia wanasikia so kwa hiyo mimi siwezi siwezi kataa uh, kauli zao washapanga wao kila mtu anaolewa kwa hiyo anataka mzazi yake kwa hiyo mimi siwezi eti eti niwaambie babangu mpo eti nataka kuoa mtoto wako ama 15 to 15k 10k hata kubali ona ila yeye ataangalia gisi ya kusema he, hela ya anataka yeye ona so kwa hiyo kisha kuepo kwa hiyo tutafata nyayo zile zao tu ya kwa hiyo ni maamuzi ya baba mtu kuangalia mahali ya kumuoesha mtoto wake ya ni, ni maamuzi ya, 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 ya baba mtoto nasikia ya ikisema mimi nataka mtoto wangu muonee tori k mta nani lakini hapo kwenye tori k kutakuwa ugomvi kidogo kwa sababu gani? Eh, hela ni nyingi me. Nafikiri Tori K ni ni, ni namba ndogo ya. Okay, asante sana. Neno lolote lile la kuwashauri wasanii hapa Marekani wa kutokea Nyarugusa au Afrika. Wasanii hapa Marekani wachi kuvimba. Wachi kuvimba, wakigusa hela kidogo, wasivimbe. Oh, unajua 
wanasema hapo wanafaa kupata matunzo nini na nini wanakutosha kwa brand unaona au kifara sijui na nini akitoa ka hit song anakuosha kwa ma brand unaona sio kitu kinawafanya wanakuwa na fail na ile kujikuta au tusimbe kwenye sehemu unajua kweli mtu mtu unamfahamu lakini wewe unataka yeye akushubukee wewe kama nani kwa hiyo neno lako neno lako kuhusu wasanii hapa Marekani waache kuvimba waache kuvimba me wakiona watu sali unajua kuna kuvimba na kuna kuonyesha watu upendo unaona hasa kwenye upendo ule ndio utapendo sasa ukija wewe unakuja kuvimba alafu kuna kuna zingine state kama mfano hapa George alafu niwaambie siri sasa wewe kama ni msanii ukifika hapa George hapa unakuja na maswaga zako huko na alafu kwenye sherehe unakuja kuvimba hapa bro au au taona hata mtu mmoja anakuja kusalimia unajua nini hapa tunawaheshi kwa upendo na pia tunawaheshi kwa unafiki kidogo unaona kwa hiyo ukishina watu vizuri hapa wanasema ah kule dogo dogo ni mtu kabisa unaona hata ajikuti kama yeye ni nani lakini ana heshima fulani kwa sababu ukifika siku sehemu unasalimia watu fresh fresh so unafika pale kwenye kwenye hiyo tukio unatia hivi bro toka hapo kwa baridi yani ah mbona juu au 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 nishubukee kwa hiyo wasanii wa Marekani tuache kuvimba ukifika sehemu kwa watu hata kwenu usivimbe bro unaona kukua star sio ndo sawa unaweza kuvimbia watu ona kwa sababu una lose baadhi ya watu walikuwa kupenda lakini kwenye zarao zako na noma wanakuwa na ukimbia lakini ukiwa mtu wa mtu wa watu wanasema ah msanii fulani yule yule kaka anapendaga sana njoa nini anaishi na watu vizuri kwa hiyo wasanii tuache kuvimba kwa hiyo ndugu zangu watazamaji hao msanii yote pa, ule ambao unajijua unaimba una kipaji cha kuimba unaishi Marekani Amisidamu anaoshauri kidogo kuhusiana na wasanii wenzake. Anasema eti wasanii wengi mnavimba so ndugu zangu acheni kuvimba. Sijui wewe mnyamwezi si the boy. Yeah. Wasanii wasanii wanavimba sana na wa, 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 kwanza ni wasenge tu. Maana wanajifanya kwamba wameshafika nafasi fulani na kumbe hakuna kitu ambacho wanachokifanya. Sasa hivi hakuna msanii ambaye anayefanya vizuri tofauti na Bin Justin kwa sababu Bin Justin ndio msanii ambaye anabaki top of the game. Wasanii wakubwa wote wakina Martin, wakina Mandy wako wapi? So kuna wasanii chupukizo waliobaki baki hawa kina Chid Boy, wakina nani? Kwa hiyo mnavimba sana ndio maana mfiki sehemu kwa sababu Avezkani bro. Sasa hivi kuna Marekani kuna pigo ngoma za kina Berna kina sadi baba mapisi kali nini sasa kwa nini ngoma zao zipigwe hapa USA tunapigwa za Kongo kule za kiasili wajiulize kwanza kwa nini so kwenye wasanii wote wa Marekani umeona tu Bin Justin ndo ambaye bado amebaki kwenye top 10 kwa sababu ni CEO wa Gap Power TV au tueleweshe kwa kidogo ili tupate kwa no sijasema kwa sababu ndo CEO au VP nimesema ame, anajituma kwa sababu yeye ndo anaye baki ana hit back to back lakini wale wengine wote wame drop wakina miss hawa wana drop kwa sababu hawana serious na mziki so kwa hiyo sasa hivi ngoma za kina Bernard akina Sadi Baba ndio zinapigwa sana hapa USA wewe unajua hivyo so wasanii wetu wajifunze kutoka kwao pia kwa hiyo so naona tuna support baba ukiwa nyumbani kwenu baba yako pia anaangalia yani unaangalia video ya msanii na familia nzima lakini video za hao kina sanii wa huku au mziki hao hatuwezi kuangalia na familia nzima lakini wajifunze kutoka kwa wasanii kwa wasanii wale so waache ufala wa usenge usenge kuvimba na hujafika sehemu yote yeah asante sana so neno lolote lile kwenda kwa CEO wako Ben Justin aka Bongwe Boy na kwa nini anajiita Bongwe Boy ya yeah, neno moja kwanza shout out to Bin Justin you don you know from bro so ametoka kwenye familia ya babungwe babungwe so that's why akajamua kuita bungwe boy yeah okay asante sana Bin Justin 
Bong Boy popote pale ulipo mnyamwezi ametuma salamu la, salamu zake samani kidogo kwa kukosa kiswali mimi sio mswali ndugu zangu mtanielewa ametuma salamu zake kwako zikufikie na amesema don't give up endelea kujituma mwenyewe unajua ulipotokea so endelea kufa kazi yako endelea kupambana usichoke neno lolote lile kwenda kwa Ben Justin ah uh... Kata nilisema, wasani tusivimbe. Kwa kusabu tukivimba, tunapoteza baadhi ya mashabiki. Neno moja kumshauri Bin Justin, so apambane, afuka sina mziki wake tu, haya manu maneno na mengi mengi, asingilisa sana. Kuna vingine vitu anzi ku, kuchagua kuingia kwenye mambo ya, ma, ya, ma, ya, ma, ya matuzi matunzwa, nasidua ya mambo matunzwa, hapo ndo kuna kwa gombi sana unaona kwa sababu kipawa zile tunzo unachokuta mimi ndo msanii mkubwa wa Marekani mzima sio kitu unaona zile tunzo zina zina zina, zina wanazi odi online na wanakuwa na odi na jina la msanii mtu fulani sana hii tunzo ya mtu fulani kwa hivyo vingine vitu yeye ningeona tu achane navyo unaona achane navyo kama jinsi ile wengine wa sana walivyowaacha unaona kwa sababu kule unaweza kuwa that's the mfano right that's the mfano kama mimi wamenitia pale uh, kwenye kipengele cha msanii bora na naye kwa 